Ажиотаж вокруг диет вызвал большое количество исследований о том, что человеку положено есть, чтобы быть здоровым. В 1985 году была опубликована имевшая большое влияние статья, гласившая, что наши хронические болезни происходят от различий между тем, как человек питался в каменном веке за последние два миллиона лет, и тем, чем мы себя пичкаем сегодня. Взывая таким образом вернуться к рациону периода охоты и собирательства. Нежирное мясо, фрукты, овощи и орехи. Хотя было бы разумно предполагать, что наши пищевые потребности сформировались в доисторическом прошлом, все же остается вопрос, о каком прошлом идет речь? Почему рассматриваются только последние 2 миллиона лет? Ведь человечество эволюционировало на протяжении 25 миллионов лет от нашего предка обезьян. Тогда это и были заложены пищевые потребности, и пищеварительная физиология, и на них, вероятно, мало повлиял период охоты и собирательства. Что же мы ели на протяжении 90% периода нашей эволюции? То же, что и человекоподобные обезьяны едят до сих пор, преимущественно растения, составляющие более 95% рациона. Этим можно объяснить, почему мы так подвержены сердечным заболеваниям. На протяжении большей части периода эволюции холестерин отсутствовал в рационе. Никакого бекона, сливочного масла, трансжиров и огромное количество клетчат, которые выводят холестерин из организма. Проблема может быть в том, что наш организм все же нуждается в некотором количестве холестерина. То есть наши тела эволюционировали не для того, чтобы производить холестерин, а для того, чтобы удерживать его и перерабатывать, чтобы запасать его. Если рассматривать наше тело как машину по сохранению холестерина, тогда запихнув его в современный мир бекона, яиц, сыра, курицы, свинины, пирожных, будет неудивительно, если закупорка артерий при сердечных болезнях станет нашим убийцей номер один. То, что было удобно на протяжении 90% эволюции, удерживать холестерин любой ценой, раз пища его поступала мало, сегодня совсем не годится и ведет к образованию бляшек в артериях. Кажется, наши тела просто не справляются. Как заметил 25 лет назад главный редактор американского журнала кардиологии, неважно, сколько жира и холестерина потребляют хищники, у них не развивается атеросклероз. Вы можете скармливать собаке объем холестерина, соответствующий 500 яйцам, и целую пачку масла сверху, а она лишь помашет хвостом. Их тела эволюционно произошли от волков и привыкли получать, поедать и избавляться от излишков холестерина, в то время как когда же малая часть этого холестерина может начать закупоривать артерии у других животных. Даже если наши тела в результате естественного отбора были приспособлены есть преимущественно фрукты, зелень, семена на протяжении 90% всей эволюции, почему мы не смогли лучше приспособиться к мясу на протяжении оставшихся 10% эволюции, палеолита? У нас было почти 2 миллиона лет, чтобы приспособиться к излишкам холестерина и насыщенных жиров. Если за годы жизни подобное питание закупоривает артерии почти каждого, то почему гены тех, кто умер от инфарктов, не исчезли и не заменились генами, позволяющими жить до глубокой старости со здоровыми артериями, независимо от того, что едят люди? Потому что большинство наших предков просто не доживали до старости. Они просто не успевали получить сердечный приступ при жизни. Когда средняя продолжительность жизни равна 25 годам, то выживают лишь гены, позволяющие достичь репродуктивного возраста любыми средствами. И здесь главное не умереть от голода. В этих условиях, чем калорийнее пища, тем лучше. И тогда потребление большого количества костного мозга и мозгов, порой и человеческих, наоборот, стало бы преимуществом при естественном отборе, так же, как запас пирожных, если бы существовала машина времени. Если нам всего лишь нужно дожить до половой зрелости, чтобы передать наши гены, то тогда нам не нужно изобретать никакой защиты от терзающих нас хронических болезней. Чтобы найти популяцию, свободную от хронических заболеваний, нам не нужно возвращаться на миллион лет назад. 
В 20 веке среди сельских больниц в Африке заболеваний коронарных артерий почти не существует. И не только нет сердечной болезни, но также нет и повышенного кровяного давления, инсультов, диабета, рака и так далее. То есть население сельской Африки и Китая питаются так же, как человечество это делало 90% в периода эволюции за последние 20 или около того миллионов лет. Питаются почти исключительно растениями. Как убедиться в том, что именно рацион спас их, а не что-либо другое? Поправка в рекомендации по палеодиете, сделанная спустя 25 лет после ее появления, проясняет, что ни ранее, ни теперь людей не призывают просто следовать какой-либо диете, отталкиваясь лишь от того, что ели наши предки. Рекомендации по питанию должны быть проверены на опыте. Поэтому исследования первопроходцев Притвикина, Орниша и Эссельстина очень важны, так как они показывают, что растительные диеты доказаны, не только могут остановить развитие сердечной болезни, но и обратили болезнь вспять у большинства пациентов. В действительности, это единственная диета, которая смогла такое сделать. Может быть, это потому, что именно такая диета была у нас на протяжении большей части эволюции. Ссылки на использованные в обзоре исследования вы найдете в описании к видео. Поддержите наш проект лайком, репостом и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Перевод и монтаж видео на Словник. Закадровый голос Сергей Алексанян.